ഹലോ അസ്ലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മെയിനായിട്ടും ചെറിയൊരു മേക്ക് ഓവർ ആട്ടാ എൻ്റെ വ്ളോഗ്സ് കാണുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എനിക്ക് കുറച്ച് ഇൻഡോർ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് മെയിനായിട്ടും മണി പ്ലാൻസാണ് അപ്പം അതെല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഷെൽഫ് ഉണ്ട് ഹാളിൻ്റെ ഒരു കോർണറിലായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ ഒന്ന് മാറ്റി ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് മേക്ക് ഓവർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന എന്തായാലും വീഡിയോ ഫുള്ളായി കണ്ടുവെക്കുക ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പം ഇതാ ഇതാട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കോർണർ ഷെൽഫ് അതിൽ ഒരുവിധം ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ മണി പ്ലാൻസ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് വേറെ പ്ലാൻസ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വേറൊരു ഷെൽഫ് വെക്കുക ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പോട്ട്സ് ഞാൻ ഒന്ന് കളർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ബ്ലാക്ക് ചെയ്യണോ അത് ഞാനൊന്ന് വൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് കാര്യം കോർണറിൽ വെക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഡാർക്ക് കളർ ഷെൽഫാണ് അപ്പോൾ ബ്ലാക്കിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗി ഉണ്ടാവുക അത് ഒരു ലൈറ്റ് കളർ ഷെയ്ഡ് വന്നാലല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വൈറ്റ് കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഇതിപ്പോൾ അക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ബ്ലാക്കിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കോട്ട അടിച്ചാലാ ഏകദേശം ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കോട്ട അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒന്നാമത് അതിനുള്ള ടൈമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ആ ഒരു ഷെൽഫും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റുന്ന ടൈം കൊണ്ട് ഇതങ്ങ് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ആ ഒരു ഷെൽഫ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വെക്കുന്ന കേട്ടാ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ഏകദേശം ഡ്രൈ ആയിന് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആകുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതാ സെക്കൻഡ് കോട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് കോട്ട അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഏകദേശം എനിക്ക് സെറ്റായ പോലെ തോന്നി പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് അല്ല ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാലും അത് കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് പോട്ടും ഞാനിതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിന് അതിന് ഇത് അവിടുന്ന് ഡ്രൈ ആവട്ടെ ആ ടൈമിൽ ഞാൻ അവിടുന്ന് മാറ്റുന്ന ആ പഴയ ഷെൽഫ് ഉണ്ടല്ലോ വൈറ്റ് കളർ അത് ഞാനൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വന്നേരെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിനു അപ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതും പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ പിന്നെ എക്സാമിൻ്റെ ടൈം അങ്ങനെയെല്ലാം ആയിട്ട് അങ്ങ് നീണ്ടു പോയതാ ഇന്നിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് ഉള്ള ദിവസം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്ലാസ്സുള്ള ദിവസമാകുമ്പോൾ രാവിലെ എണീച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം അങ്ങനെ ഉറങ്ങലൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം കിട്ടും അപ്പോൾ അന്നേരം ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ആ ഷെൽഫ് ആ കോർണറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിന് കേട്ടോ ഇനി അതൊന്ന് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എത്ര തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു രാവിലെ തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊടിയായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം പൊടിയും ഉണ്ടേനു അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് തുടച്ച് ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ക്ലീനിങ് സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ്ളോഗിൽ ഇതിലിപ്പം ഞാൻ വിനേഗറും കുറച്ച് ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് ഒന്ന് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് പിന്നെ നോർമൽ വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിന് പിന്നെ സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ടീ ട്രീ ഓയിൽ കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്തിനെ പിന്നെ ക്ലീനാക്കി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പ്ലാൻസും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ബുക്സും ഒക്കെ കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന
അങ്ങനെ ആ ഒരു ഷെൽഫ് ഇതാ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിന് ശരിക്കും ബുക്സും പ്ലാൻസും കൂടെ വന്നപ്പം നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആട്ടാ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറേ പ്ലാൻസ് ഒന്നും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ബുക്ക് ഷെൽഫിൽ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു പോട്ടിൽ പ്ലാൻറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് പിന്നെ ഇതാ ഈ കോർണറിലേക്ക് ഞാനിതാ ഈ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഷെൽഫ് അടുത്തിന് ഇത് ഞാൻ ഐക്കിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാട്ടാ അപ്പോൾ ഇതിലും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ബുക്സും പ്ലാൻസും ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ ബുക്കെല്ലാം ബുക്ക് ഷെൽഫിൽ വേറെ തന്നെ പ്ലാൻസ് ഇതുപോലെ ഒരു ഷെൽഫിൽ വേറെ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് വെക്കൽ അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗി തോന്നുന്ന ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നല്ലോണം ക്ലൈമ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള മണി പ്ലാൻറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം കുറേ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയേനു നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം കുറേ ലീഫെല്ലാം ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോയിനേനു ആ വെക്കേഷന് നാട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത് വെച്ചിന് എന്നാലും കുറച്ചും കൂടെ ലെങ്ത്തായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതാ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പുതിയ ലീഫെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലീഫെല്ലാം വരും അങ്ങനെ വലിയ മെയിൻ്റെനൻസ് ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള മണി പ്ലാൻറ്റിന് അപ്പം ഇതാ ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലീഫ് വെച്ച് കൊടുത്തിന് ആദ്യം വെച്ച ഷെൽഫിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നമ്മളൊക്കെ വായിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ബുക്ക്സ് കുട്ടികളെ ബുക്സ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതിലിപ്പം കുറച്ച് അവരെ ബുക്സും കൂടെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിന് വല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ട് വെക്കണം എന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പെല്ലാം വെച്ച് അങ്ങനെ വെച്ചാലും നല്ല ഭംഗി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കപ്പ് ഇത് ഞാൻ വെറുതെ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് വെച്ചേനു അപ്പോൾ അതിലും ഞാൻ ഇതുപോലെ കുറച്ച് പ്ലാൻസ് വെള്ളത്തിലാട്ടാ എട്ടിന് എന്നിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിന് ഇതിപ്പം ഞാൻ ഓരോ പോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കും എന്നിട്ട് ഭംഗിയില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ അത് മാറ്റി വെക്കും അങ്ങനെ കുറേ ടൈം എടുത്തിന് കേട്ടോ ഒന്ന് ഫൈനലായിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത പോട്ടാട്ടോ ഞാൻ മറ്റേ ഷെൽഫിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സംഭവം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വെച്ചിന് എനിക്ക് അവിടെ വെച്ചാലും ഏതെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗി വന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ വെച്ചപ്പാട്ടാ ഒന്നാമത് ആ ഷെൽഫ് ചെറുതാണല്ലോ അപ്പം ഇതുപോലെ ചെറിയ ഫ്ലവർ പോട്ടാണ് നല്ലത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ മേലെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ബുക്സിൻ്റെ ഒരു കുറവുള്ള പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ അതും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന അപ്പം ഇതാണ് ഫൈനൽ ലുക്ക് കേട്ടോ ആ കോർണർ ഏരിയേൻ്റെ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് റെഡി ആയിന് അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ഷെൽഫ് ഈ സൈഡിലായിട്ടും ഒന്ന് ആ കോർണറിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ മാറ്റേ വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും മൊത്തത്തിൽ കാണുമ്പം നല്ലൊരു ചേഞ്ച് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം വരുത്തിയിട്ട് അതിപ്പം സോഫയാണെങ്കിലും ഡൈനിങ് ടേബിളാണെങ്കിലും എല്ലാം ഞാൻ എപ്പോഴൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടെല്ലാം മാറ്റിയിടും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ അവർ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പം ഉള്ള പോലെ ആയിരിക്കില്ല വരുന്ന സമയത്ത് സോഫയെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം മാറ്റി ഇട്ടിട്ട് അപ്പം വരുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയും റൂമ് മൊത്തത്തിലൊന്ന് മാറിയ പോലെ ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ആക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്
അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് വ്ളോഗാണ് എന്തായാലും ഈയൊരു മേക്ക് ഓവർ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരാം ടേക്ക് കെയർ സ്റ്റേറ്റ് ബൈ ബൈ